But you know, I did, I did feel uh, sharing a little bit before. Wait, I'll connect it. Jeg har følt for å dele noe tidligere. About blessing Israel and the blessing that returns to those that bless Israel. Jeg vil tale om det å velsigne Israel og om den velsignelsen som kommer tilbake for de som velsigner Israel. I was in Hungary. Jeg var i Ungarn. You know, I had this heart to talk about Israel since I was in the military. Jeg fikk dette hjertet om å tale om Israels sak helt siden jeg var i militæret. Så i armen du sometimes get, you know, vacation. Når du er i militæret, så får du av og til litt permisjon. Five days. Fem dager perm fra militæret. Så jeg fikk invitasjon til å gå til Budapest. Og da, mens jeg hadde perm, så fikk jeg en invitasjon om å reise til Budapest. Så jeg sa, jalla, let's go. Og da sa jeg, ja da, da går vi til Ungarn. Og... Very amazing, an amazing couple hosted me. Og det var et veldig flott par som jeg fikk bo hos i Ungarn. And I spent time with them. Og jeg brukte tid med dette paret. They treated me like their son. Og de behandlet meg akkurat som en sønn i huset. Fed me. Og de ga meg god mat. With some good cheesecake. Og de ga meg god ostekage der. I mean, cheesecake is the best. Ostekage er det beste jeg kan få. Chocolate is here, cheesecake is here. Chocolate is on this level, ostekage is on a higher level. But that's not the main thing. But that's not the main thing. But that's not the main thing. They, you know, I spent time with them, then I went back home. I got back to the team with this pair, and then I went back home again. And they shared with me that after I came back home, and so they told me that after I had arrived home, their prayers were answered for prayers of five years. Etter at jeg hadde reist hjem, så hadde de fått bønnesvar for bønner de hadde bedt om for fem år siden. De hadde bedt til Gud i mange år om å få barn. Og det var umulig for dem. De kunne ikke få barn. De ba og ba til Gud om barn. Og Gud bare ville dem å vente litt litt. Og det var akkurat som at Gud ville at de skulle vente litt. And they just, you know, hosted me like their son. Og dette paret, de tok imot meg, og jeg budde hos dem, og de behandlet meg som en sønn. And God answered their prayers. Og Gud svarte deres bønner. They, basically the story was that they wanted to adopt a son for so many years. De hadde prøvd å adoptere en sønn i veldig mange år. And finally, their answers came true. Og så fikk de plutselig bønnesvar. Og Gud ga dem en sønn. Og jeg tok en kopp kaffe med dem i Jerusalem når de var der på besøk, rett før jeg kom her til Norge. Så det er virkelig fantastisk å se hvordan Gud jobber. For uansett der jeg går, I always pray that the presence of Jesus will come. Så ber jeg alltid om at Jesu nerve må komme der jeg er. Because I believe that we have amazing power. For at jeg tror vi har en voldsom kraft. You know, working with Netanyahu. Det å jobbe i hop med Benjamin Netanyahu. I, perfect, now it's working. But working with Netanyahu, I started, as I've said, in 2018. Jeg begynte å jobbe for Benjamin Netanyahu i 2018, som jeg sa. Now, being a believer in Israel, it's not like in Norway. Det å være en troende på Jesus i Israel, det er ikke det samme som å tro på han i Norge. You know, when you're a believer in Norway, so they say, ah, you're boring, you're not cool. Hvis du er kristen i Norge, så sier de at du er kjedelig, eller du er ikke så kul. You're from the old generation. Du er en sånn gammeldags hvis du er kristen i Norge. But in Israel, when you're a believer, they just say, you're weird. Men i Israel, hvis du tror på Jesus, da er du merkelig, synes de. Så når jeg begynte å jobbe for statsministeren i Israel, Benjamin Netanyahu, people knew that I was a believer, I'm not hiding it. Så visste folk at jeg trodde på Jesus, jeg prøvde ikke å skjule det. And I wake up the next morning, and there is on the front page of the Jerusalem Post, an article about me. Så våknet jeg en morgen med fremsiden i Jerusalem Post, og der var det en stor artikkel om meg. De sier, «A Jew with a colorful past 
works for Netanyahu now. Hovedoppslaget i Jerusalem Post det var det at en jøde med en fargerik fortid jobber nå for Benjamin Netanyahu. What is colorful past? I'm not a criminal. Hva er en fargerik fortid? En kontroversiell fortid. They wrote it a, a colorful past as if I was in prison. De, de skrev det på denne måten at han er en kontroversiell eh, bakgrunn som at jeg var en kriminell som hadde vært i fengsel. And there was another politician that made a huge post against me. Och så var det en annan politiker som lagt en stor artikel mot mig, saying this is a disaster that he is now working in a key position in the government. Och denna politiker sa att detta är er en katastrof att han den här personen jobbar nu i en nyckelposition in i regeringen. But then Israelis, you know, they are passionate. Men Israeler, de är er väldigt passionerade lidenskapliga. And they commented back to this politician. Och de skrev kommentarer tillbaka till denna politikern. They they wrote him, "Oh, Hanania can be sent to Gaza to fight." Och då skrev de tillbaka, "Okej, okay, så Hanania kan bli sent i krigen och kämpa mot uh, palestinerna i Gaza." But to work for the government? No, that's no. Men han kan inte få lov att tjäna och jobba för regeringen. So it's just absurd how these things are working. Det är er helt absurd att se hur de här tingen fungerar och hänger samman. So being a believer it's a challenge always. Så det att vara en troende på Jesus det är er alltid en utmaning. Because I'm used to getting hate from anti-Israel people. För att jag är er vant med att få hat ifrån antisemiter. Even from some believers. Och till och med från någon troende får jag hat. That they say oh no you should say that you're messianic. Det er også noen troende som synes at han må være mer tydelig og si at jeg er messiansk jøde. Or that you should say that you're that. Eller du, eller du må si at du er sånn. But I think that God shows the way. Men jeg tror at det er Gud som viser oss veien. I like to say in a very simple way, I'm not part of any denomination. Jeg pleier å si på en veldig enkel måte at jeg tilhører ikke noe kirkesamfunn. I'm part of Jesus. Jeg er bare en del av Jesus. I'm a Jew who loves Jesus. Jeg er en jøde som elsker Jesus. There, there was a big uh, Orthodox news channel that this is what they wrote. A Jew that says that he loves Jesus now works in this position. Det var en stor jødisk ortodox nyhetskanal som skrev at nå er det en jøde som sier at han elsker Jesus og jobber nå for Benjamin Netanyahu. And I said, awesome. Og jeg sa, flott. If you want to judge me, judge me by my actions, not by the stereotypes. Jeg sa at hvis du ønsker å dømme meg, så dømme meg ut ifra det jeg gjør, og ikke bare ifra fordommer og stereotyper. And you know yesterday when I spoke here i går när jag talade här I see Sasson smiling and uh, writing on his phone Så so ser jag Sasson sitter här på första rad och smiler och skriver på telefonen You know we're we're good friends Men jag han är goda vänner But I was like you know thinking hey listen why are you on your phone Och jag tänkte med mig själv hör på dig säg inte sitt bara med mobilen din But le- you know he came to me and said wow God was you know giving me so many important messages that i wrote them down for you men så kom han inte på att förklara det varför han satt på telefonen han sa att en gud gav mig så många uppenbarelser att jag hade lust att skriva dig ner mens du talade saying that there is a new season that's coming och det betyder att det är er en ny säsong som kommer nu well i'm ready for the new season jag är er klar för den nya säsongen i want to you know yesterday we were talking a little bit about my personal stories i want to I går så snakket med lidt om min egen personlige historie. You know, I feel like the young people in Norway are not connected to Israel. Jeg føler på mig, at de ungdommer i Norge er ikke koblet sig på Israel. They think that it's not cool. De synes, at det er ikke så kult at støtte Israel. Well, we need to explain to them that it's very cool. Men er nødt for at forklare ungdommen i Norge, at det er veldig kult at støtte Israel. I spoke in Christian Sand. Jag talade i Kristiansand. A few times. Ett par gånger jag talade där. And in one of those times a young girl uh, took the microphone. Och i en av de gångerna jag talade så var det en ung jenta som tog tag i mikrofonen. Because we had uh, questions and answers. För att man hade att folk kunde ställa frågor. And she asked me, Hanania, is everything that you said is the truth and nothing but the truth? Och hur spurte mig är er allt det du har fortalt och är sant och bara sant? And I was like, give me give me a Bible. Och så sa jag, "Jag en bibel." And she started to ask uh, tough questions. Och så började den här jenta ställa mig väldigt tuffa frågor. Tough, ja. Yeah. Väldigt tuffa, kritiska frågor. She asked, "What about the Palestinians here?" Och så spurte du, "Kommer palestinerna här?" 
Do you put yourself in their shoes? Kan du klara förställa dig hur vunt de här är? And other several issues. Och det var flera andra såna tema som de tog upp. And I smiled. Och jag smilte. And answered. Och svarte på spärrsmålen. You know, and after that, she came to me. Ett par så kom den här jenta till mig. And she said, "Thank you very much for answering." Och hon sa tusen tack för att du gav mig svar. Especially that you answered and you were calm and not angry. Och speciellt det att du svarade utan att vara sint men var rolig när du svarade. Because I really didn't know, I just wanted to ask. För att en ex spurte bara frågor för att jag inte visste. And she said sometimes in the church if you ask tough questions. Och hur sa det att av och till visst med stille lite sån tuffa kritiska frågor i menigheten. The senior supporters of Israel will chop your head. Så är det många av de gamla Israels vänner som är som hugga hova dig. Så jag sa It's good to ask tough questions. Så sa att det är gott att ställa lite sån hårda frågor. Questions lead to answers. För att frågor leder till svar. And I feel like the youth they have many questions. Och jag känner att ungdomar idag har många frågor. And we need to be open. Och vi måste vara öppna. Not to ban questions. Inte gör det förbjudet att ställa frågor. Because the media presents Israel in a very negative way. Media presenterar Israel på en väldigt negativ måde. And I want to focus on the positive. Och jag känner att fokusera på det positiva. You guys get many questions for yourself. Dokke får många spärrsmål för dokke själ. And I want to give you some tools. If you get questions, so that you know exactly what to answer. Och nu har jag lust att ge dokke någon redskap här, så att dokke kan svara på de spärrsmålen dokke får om Israel. There is a one-sided story against Israel. Det är en ensidig historiefortelling om Israel. We spoke about it. Vi har snackat om detta. It's not news. Det är inte nyheter. They love to focus on the victim side. That they think who is the victim. De önskar media önskar bara fokusera på offerrollen, det som de som de tror är offer i konflikten. They always report if Israel attacks in Gaza. De rapporterar alltid väldigt sjukt hvis Israel angriper Gaza. Never about thousands of rockets that are sent on Israel. Men aldrig om de tusenvis av raketter som blir sent mot Israel. The best accusation that the news in Norway love to say, den bästa anklagen som media i Norge säger om Israel, is that Israel built an apartheid wall. Det är att Israel bygger en apartheid mur. They love to say that. De älskar att säga det. That there is separation between Israelis and Palestinians. Att det är separation mellan israeler och palestinier. Now let me tell you something. Låt mig fortälla dig något. Yes, there is a wall. Ja, det finns en väg, en mur. It's 70% a fence. Det är 70% ett gärde. But let me tell you why it was built. Men låt mig fortälla dig hur för med byggde detta. Before this fence was built, we would had suicide bombing attacks in for, Israeli cities. För för detta gärde blev byggt så hade man många självmordsangrepp i israeliska byar. I remember growing up as a kid. Jag husker när jag växte upp som en liten gutt. All the time news bus explodes. Og hele tiden så var det eksplosjoner på bussen. 70 killed. 70 mennesker drept. Terrorist attack on Passover Eve in Natania. Det var terrorangrep på påskaften i Natania. 20 killed. 20 stykk drept. 17 av dem holocaust survivors. Og 17 av de som ble drept hadde overlevd holocaust. In the year 2003, if I'm not wrong. I 2003, hvis jeg ikke husker feil. We had in one year. Så hadde vi på ett år over 30 suicide bombing attacks. Vi hade över 30 självmordsangrepp. Some succeeded, some didn't. Någon lyckas med det och någon lyckades inte. This is the answer. Detta är svaret på detta. This wall, denna muren, decreased the suicide bombing attacks. Har avvärjat självmordsangrepp to zero. Och vi har fått det ner till noll. But now they just say you separate us. Men nu säger de att den dock separerar folk med denna muren. Well, you know what? I don't care about it. Men det bryr mig ingenting om. It saves our lives. Live det, with it. Det räddar livet och oss så bara lev med det. You can see a photo of one of these uh, suicide bombing attacks in Tel Aviv. Här ser du ett bild av ett av de självmordsangreppen som skedde i Tel Aviv. So you can not just hear my words but also see for yourself. Så att du inte bara hör det jag säger men du kan se bilder av hur detta såg ut. Another accusation. En annan anklage. 
that Israel is doing ethnic cleansing. Er hat Israel driven mit ethnisk rensing. Ethnic cleansing is that you drive people out of the country. Ethnisk rensing er at du driver et folkeslag ut av landet. And they love to use these graphics. Og så elsker de å bruke sånne bilder som dette. Pretty good design. Det er ganske god design på dette bildet. Well, if we do ethnic cleansing, men hvis vi driver med etnisk rensing, we are doing a bad job. Så gjør man en veldig dårlig jobb. Because as you can see in 1960 there were approximately 1 million Palestinians. På sånn som du kan se på denne grafikken her i 1960 så var det litt over 1 million uh, palestinere i Israel. Today over 5 million. Og i dag er det over 5 millioner. So we do a bad job at ethnic cleansing. Så då gör man väldigt dålig jobb hvis vi driver med etnisk rensing av palestinere. Because the number they tell a different story. For det er uh, tallene som vi her ser, de forteller jo en helt motsatt historie. This is the best one. Dette er den beste, synes jeg. Israel occupies Palestinian land. Israel okkuperer palestinsk land. How many times we heard this on VK, NRK, I don't know what. Hvor mange ganger har dere hørt dette på VG og NRK? They portray lies. De gir dere løgner. Because in fact, Israel is the country that let Palestinians for the first time in history. For at en faktum er at Israel er det første landet som lar palestinere kvinner to govern themselves by themselves. Til å faktisk gi dem et selvstyre. Palestinerne fikk et selvstyre under Israel. They love to show this map that you know the Palestinian land is shrinking and shrinking and shrinking. De elsker å vise sånne kart der det ser ut som at de palestinske områdene bare blir mindre og mindre. But actually it's lies. Men faktisk så er det løgner. Because as you can see Israel is the one that let Palestinians for the first time in 1967 to for, govern themselves. For at Israel var faktisk det første landet som i 1967 ga palestinerne selvstyre. This is the truth. Dette er sannheten. The media is not telling you this. Så media forteller dere ikke dette. But on the other hand the youth your children your nieces your nephews your family. Men dokas ungdommer dokas nevøer barn og barnebarn Many of them have questions. Mange av de har spørsmål om dette ting. And I want you to be able to give them short and sweet answers. Og jeg vil at dere skal være i stand til å gi de gode og, og rette svar. Al-Aqsa is in danger. Her står det at Al-Aqsa er i fare. Al-Aqsa, Al-Aqsa, Alaska. Al-Aqsa, Al-Aqsa, Alaska. Alaska, ja, yeah, why not? You know... It always makes me laugh that they always uh, use these images to say Al-Aqsa is in danger. Det får meg alltid til å le når jeg ser at de bruker sånne bilder for å forklare at Al-Aqsa er i fare. Because this is not Al-Aqsa. For dette er ikke Al-Aqsa. This is Dome of the Rock. Dette er Klippemoskeen. So some of them don't even know their history. Så so, so mange av de vet en gang ikke forskjellen på de to moskeene. Og deres because, egen historie. Because I'm sorry, it's a made-up history. For det er en på... Hit, på det er en... en Historie som ble funnet på. This is actually Al-Aqsa. For det at dette er Al-Aqsa-moskeen. It's a great dome. Det er en stor klippemoske. And it's in danger. Og den er i fare. Because Arabs have no respect for it. Grunnen til at den er i fare er på grunn av at araber ikke har noe respekt for den. You know, when I visited the Temple Mount and I told you about it yesterday. Jeg fortalte dere i går at jeg besøkte Tempelhøyden. I saw them throwing rocks from the Al-Aqsa Mosque. Då så jag att de kastade sten ifrån denna Al-Aqsa moskén. They were playing loud music. Och de spelade hög musik. Prayers. Bönna. Prayers. Bönne musik. Calling to murder Jews. Och och den här musiken de spelade var musik där det handlade om att döda judar. They have no respect for Al-Aqsa. Så de har ingen respekt själv för Al-Aqsa moskén. If they had respect for Al-Aqsa, they wouldn't treat it like this. Hvis de hadde respekt for Al-Aqsa moskeen, så ville de aldri ha behandlet den sånn som dere ser på bildene her. You know, Muslims cannot enter a mosque with shoes on. Muslimer kan aldri gå inn i en moské med sko på. Strengt forbudt. They run with shoes in their own mosque. Her springer de med skoene på inne i moskeen. They hold the flag of a terror organization, Hamas. Og så holder de et flagg av en terrororganisasjon, Hamas. And why Hamas is a terror organization? Og hvorfor er Hamas en terrororganisasjon? Because they openly declare that they want to build an Islamist country on the top of Israel. For at de openly proklamerer at de ønsker å bygge en islamsk stat på toppen av Israel. 
And how do you know who is a terrorist? Och hur kan du veta vem som är en terrorist? Because they try to use political goals using violence. För att de brukar politiska mål som ett uh, för att uppnå politiska mål. This is the definition of a terrorist. Det är en definition på en terrorist. You know, I have never seen a Christian, you know, throwing rocks and then running to hide in a church. Jag har aldrig sett en kristen som kastar sten på folk och inte på gömma sig i kyrka eller menigheten. I've never seen a, you know, a Christian or a Jew gathering stones and storing them in the church so jeg, or a synagogue so they jeg, can throw it. Jag har aldrig sett att kristna eller judar samlar ihop stenar i kyrkan eller synagogen för att de ska angripa och kasta på folk. But these radicals they do it. Men det här radikala, de gör det. Not all of them are radicals. Inte alla är radikala. There are they are ruining it for actual people that just want to come and pray. Men det här folken, de ödelägger detta för för fredliga folk som bara önskar komma där för att be. They throw rocks and then they run to hide in the mosque. De hiver stenar och så springer de in i moskén och gömmer sig efterpå. And the media is in the mosque. Och media är inne i moskén. And outside och på utsio. but they want to film the police entering the mosque. Men det de gör, de önskar kunna filma när politiet kommer in i moskén. Because then they can report and say that Israel breaks into Al-Aqsa. Och så kan de skriva artiklar om att en Israel och politiet bryter sig in i moskén. They just grab one shot and go with a story. De tar bara en del av detta bilde och så lager de en historia ut av detta. And I'm breaking their lies. Och nu håller jag på att ödelägga deras löjna. Gaza is an open prison. Gaza är ett stort och öppet fängsel. So many youth hear about it. Det är så många ungdomar som hör detta. Gaza is not an open prison. Men Gaza är inte ett öppet fängsel. You know they like to call Gaza under siege. De uh, liker väldigt gott att säga si att Gaza är under ockupation. They say that Israel is controlling Gaza. Och att det är Israel som kontrollerar Gaza. No, det stämmer inte. They forget to mention the Egyptian border. De glömmer well. nog och så nämna den egyptiska gränsen. Why only Israel takes responsibility? Varför är det bara Israel som är ansvar för detta? You know, Israel sends humanitarian aid into the Gaza Strip every day. Israel sender nödhjälp in i Gaza kvar dag. Not on Shabbat. Men inte på sabbaten. Every day we send them humanitarian aid. Men kvar dag utom sabbaten så sänder vi in nödhjälp till Gaza. But Israel is also building a wall. Men Israel bygger även mur. But Egypt is also building a wall. Men Egypt bygger även mur. You can google this. Don't believe me. Visst du vill så kan du googla detta. Inte tro på mig, men så själv. But don't believe in NRK also. Men inte tro på NRK. The question that we should ask is why both Israel and Egypt are building a wall. Det spörs man med bör ställa sig varför bygger både Israel och Egypt en mur? Maybe the problem is not Israel. Kanske är inte problemet Israel. Maybe it's Hamas. Kanske är det Hamas som är problemet. Or, or Islamic Jihad. Eller Islamic Jihad. You know, jag helt stilla om detta men kanske detta är problemet. Let's not make them angry. Inte låt inte pass på det inte bli sint när man säger det. This is the truth. Men detta är sanningen. We have we want nothing to do with them. Men vill ha ingenting med dig att göra. Because Gaza is a terror hub. För att Gaza är ett terroristrede. And both Egypt and Israel want nothing to do with them. Och både Israel och Egypt vill inte ha någonting med dig att göra. We've seen this. Vi har sett detta. How Gaza sends people to get treatment in Israel. Vi har sett att Gaza sender folk in i Israel för att få behandling på sjukhusen. But the media always po- uh, focuses on the negative side. Men media fokuserar bara på det negativa. And I want to focus on the positive. Och jag ska fokusera nu på det positiva. Because I feel like when many people talk about Israel. För jag följer att när många människor snakkar om Israel. You get, you know, some heavy heart. Så får du ett ganska tungt hjärte. But Israel has a beautiful side. Men Israel har ju en nydlig sida. And a beautiful future. Och en fantastisk nydlig framtid. Because while we have all these haters and enemies, för samtidigt som har alla det här hat, alla det som hatar och alla fiender. We know how this story ends. Så vet vi hur denna historien kommer att ändå. Israel is one of the top seven startup cities in the world. 
eh, is Tel Aviv. Ja, Tel Aviv är er en av på topp 7 listor med byar som startar upp ting. But the young people in Norway they don't hear about it. Men uh, unga folk i Norge de har inte hört om detta. They don't hear the good side. De hör inte den goda sidan. You know and this is why it's cool to support Israel. Och det är er därför det är er lite kul att så uh, stötta Israel. Because if you want to have a good career, visst du vill ha en god karriär, high tech och hög teknologi. Israel is a place. Så är er Israel platsen för det. You know we used to have the American dream. Men play to have den amerikanska drömmen, detta uttrycke. Today you have the Israel dream. Men idag är er det den israeliska drömmen. Israel is a place where you can succeed. Israel är er en plats där du kan få succé och lyckas. And if Israel is not cool, och visst Israel inte är er kul, then why all the cool companies want to have a piece of Israel? Går för vill alla de moderna kula eh, bedrifterna idag komma ha en del av Israel. Apple, Microsoft. Apple och Microsoft. They all open offices in Israel. Alla öppnar upp kontoren i Israel. They all send young employees with ambitions and dreams. De sender alla unga arbetare med ambitioner och drömmar. Israel is the only country in the world that has more trees than it had 50 years ago. Israel är er det enaste landet i världen som har er mer trä idag än det hade för 50 år sedan. We are actually more than Norway. I'm men, sorry. Men faktiskt mer än Norge. While countries have their trees shrinking and shrinking, de flesta land i världen upplever att den skogen bara blir mindre och mindre. The Ottoman rule forced us to plant trees. Men det ottomanska riket de eh, tvingade oss att planta trä. Because back in the history they would chop the trees and send them to Turkey or the Ottoman Empire. För att i historien så brukte de träna och så huggde de och så sände det tillbaka till Turkiet och Ottoman riket. So when Jews bought lands in Israel, så när judar köpte land i Israel, we had an entire organization that focused on planting trees. Så hade man en hel organisation som fokuserade på detta med att planta trä i Israel. And we even have a holiday celebrating the trees. Och man har faktiskt en egen helig dag där med eh fira träan. Growing up in Israel. Och det vuxa upp i Israel. I was looking forward to this day to be Shvat. Så gläder mig alltid till denna tre dagen i år. That we would go to the forest, plant a tree. För då gick man ut i skogen och så planta med trä. Eat fruits så, from Israel. Så spiste med frukt ifrån träan i Israel. And say thank God for the trees. Och så tacka med Gud för träan, för skogen. For providing us oxygen and good environment. För att den träan gav oss både luft och god eh, miljö, gott miljö. They say that you know in Israel life is short because you die from terror attacks. Eh livet i Israel kan av och till vara kort för att man dör av terrorangrepp. This is not true. Men det är er inte sant. You know actually life expectancy in Israel is among the highest in the world. Levealdern i Israel är er en av de högsta i hela världen. At 82 years. Och den genomsnittliga levealdern i Israel är er 82 år. People have a good life in Israel. Så so folk har ett gott liv i Israel. You know the terrorism part is just a small part. Terrorism delen av Israel, det är er bara en liten del. You know, I went once to do a video about terror attacks in Israel. En gång så lagt jag en video om terrorangrepp i Israel. And I asked people in Tel Aviv, what do you think? Are you afraid? Och då gick jag runt på gatan i Tel Aviv och spurtade folk, är er du rädd? And in Jerusalem. Och i Jerusalem. And they tell me, you know what? We don't think about it. Och så sa folk, nej, men tänker inte på det. We care about living our lives. Vi er upptatt av att leva och att liv. And growing. Och växa. We don't think about terror attacks. Vi tänker inte på terrorangrepp. Israel is actually a happy country. It's a fact. Det är er faktiskt faktum att Israel är er ett lyckligt land. It was ranked the ninth happiest country in the world. Det har blivit rangerat som det nionde mest lyckliga landet i världen. If I'm not wrong, Norway is eight. Vi säger inte huska helt fel så är er Norge rätt över Israel på listan som det nummer åtta. So it means that you guys smile a little bit more than us. Så so det betyder att dock nu men smile nog lite mer än med israelare. But I mean, come on, you you can't compete with Nils. Men det är er ingen som kan konkurrera med Nils. With the dancing and all that. Med dansing och smilen till Nils. I was sitting here and I'm like, I want more of that, you know. Exakt här och tänkte, jag vill ha mer av den Nils här. You know, it feels like we, the young people, we become more serious. Det, det virker mest som at vi unge har blitt litt sånn mer seriøse. We need to loosen up. Vi må løsne opp litt. You know, so, with all the bad news that you hear about Israel, og spesielt med alle de her dårlige nyhetene som vi hører om Israel, it is actually a very happy country. Så er det faktisk et lykkelig land. Israel is a cyber superpower. 
Israel är er en supergigant när det gäller detta med, med cyber och data. And cyber is a very important part of our world today. Och den här teknologin inom för cyber är er väldigt viktig del av världen idag. Today you don't really have a wars where people fight with swords. Idag har vi inte så väldigt många kriger där folk faktiskt kämpar med svärd. And even today countries avoid as much as they can wars with direct clashes. Och idag kan against tanks. Idag är er det så att uh, de flesta land de undgår uh, krig med vapen man till man. Det går mest på tanks. As we speak right now there is a cyber war between Israel and Iran. Men akkurat nu mens vi snackar så är er det en sån en cyberkrig och det betyder att det kan komma dataangrepp mellan Iran och Israel. It's the war of technology. Och det är er en teknologikrig. Few years ago Iran cyber attacked Israel. Det var ett teknologiangrepp på Israel ifrån Iran för någon få år sedan. And they tried to take over the entire water system in Israel. Och då då försökte de gå in och ta över hela vattensystemet i Israel. Because today, you know, water is uh, computers control it. För att idag så är er det faktiskt datateknologi som kontrollerar över vattensystemen. So they wanted to mix the water with some either uh, poison and send it to the people to drink. Och då önskar Iran att komma in och faktiskt förgifta vattnet så att det blev förgifta vattnet som israelerna skulle eh, dricka. Det var Iran. Du kan läsa om det if you're interested. Du kan läsa om detta hvis du är er intresserad. And Israel managed to stop it. Men Israel klarade att avväga detta angrepp. If I'm not wrong there are at least 100 cyber attacks on Israel every day. Det är er, visst jag inte husker helt fel så är er det omkring 100 dataangrepp på Israel kvar dag. But also 40% of the world's investments, the entire world. Men även 40% av all investering i hela världen. In cyber. När det gäller detta med datateknologi. 40% of the investments are all in Israel. 40% av detta sker i Israel. And Israel is such a small country. Och Israel är er ett så litet land. But everybody wants a piece of it. Men alla önskar en del av det. Because let me tell you what is our problem. Låt mig fortälla dig vad som är vårt problem. In Norway you have an amazing land. I is nej Norge har också ett fantastiskt land. I was in Stavanger and they told me that it's the energy jeg, capital. Jag var i Stavanger och fick uh, grej på det att Stavanger är er energihuvudstaden. And I visit the coast I see salmon fish. Och så ser jag längs kusten dock är laxindustri. Oil, so many och dock natural er, resources. Och er olja och många naturresurser that make Norway a strong country. Och det gör att Norge blir ett starkt land. In Israel we don't have that. I Israel så hemmar jag alla de här tingarna. Yes, we recently found gas. Jo, då men hennet och på gas i uh, havet. And now even the Arab countries want to collaborate with Israel. Och nog vill till och med arabiska land samarbeta med Israel om detta. But you can cross all of Israel from north to south du kan, maybe in 6 hours. Du kan resa ifrån Israel ifrån norr till söder kanske på 6 timmar. And from east to west, ifrån öst till väst, maybe in 1 hour. Bara på en timme. So it's a very small country. Så det är er ett väldigt litet land. It forces us Israelis to use our brains. Och det tvingar oss israeler till att bruka hjärnan. We don't have oil, men har ju olja, but we have innovation. Men med innovation startups och det att man kan starta teknologi och teknologi and in this world of cyber and technology och i denna värld med cyber och teknologi you want to count on israel så kan du regna med israel you know you know this fact this is not news to you detta som du ser här är er ju ett fakta som kanske inte är er nytt för dig israel has the earth's lowest point dry at, point att israel har det törraste och det lågaste punkten i hela världen have you been to the Dead Sea? Är det någon som är vår med döda havet? Yes. Ja. Yeah. Awesome, awesome. You too? I'm kidding. For Lord know how to water. Not just that, you know. Men, inte bara det. You know that when they advertise the Dead Sea, they always show you photos of someone laying under water and reading newspaper. Alltid när de lagar reklamer för döda havet så visar de bilder av folk som ligger och flyt i döda havet och läser en avis. You know, I've never done that. Det har jag aldrig gjort själv. You can't really read and <laughs> du kan egentligen inte ligga där och läsa skickligt. You'll flip. <laughs> du bara det runt. But Israel also has the world's lowest fresh water. Men Israel har ju det lågaste punkten för uh, uh, drickevatten. The Sea of Galilee. Det är er, uh, Genesaret sjön. I was privileged to live so close to the Sea of Galilee, 10 minutes. 
Jag var så glad, jag var så heldig att jag bytte 10 minuter ifrån Genesaret sjön. And I always remember, you know, for me I took it for granted. Och för mig så var det det blev så naturligt att jag tog det som en selvfølge att jag bytte där. Because I was born and raised in Israel. För att jag var född och uppvuxen i Israel. So for me, yes, so, we can go with the car and we'll be in the Så för mig var det helt vanligt. Du, du kan ta bilen och så kör du 10 minuter Genesaret sjön. But you know, it's actually when I met you. Men det var faktiskt när jag mötte dig. Friends of Israel from outside of Israel. Dokka Israels vänner utanför Israel. That dream about coming. Och det var då do, och dokka som drömmer om att komma till den platsen. Learning about the Bible. Och önska att lära om Bibeln. You know in hearing how my parents fought to come to Israel. Och när jag hör om mina egna föräldrar hur de kämpade för att komma till Israel. They escaped the Soviet Union when it collapsed. De klarade att rymma ifrån Sovjet när det kollapsade. And the Jewish agency brought them to Hungary and then from Hungary to Israel all in secret. Och så var det en, en organisation som heter Jewish Agency som tog det till Ungarn i hemlighet och så vidare till Israel. Fulfilling the Bible verse that I will gather you from all the corners of the earth. För att uppfylla ö bibelvers att jag vill samla dig från alla världens hörna. And you see people from Ethiopia, from Russia, from Ukraine, from all over the world. Du ser folk ifrån Etiopia, Ukraina, Ryssland och ifrån hela världen. Coming and kissing the ground. Som kommer och så kysser de jorden när de lander där. And it really made me appreciate every second that i have och det gjorde mig det gjorde att jag verkligen klarade att värdsätta kvart sekund som jag hade där you know israel is a land where the bible comes to life be in israel är det landet där bibeln blir levande you can actually visit the bible du not kan, just read about it du kan faktiskt besöka bibeln inte bara läsa bibeln you know you should visit korazim du ska besöka korazim in Korazim there is the synagogue where Jesus preached. I Korazim där är den synagogen där Jesus förkynte. It stands tall till this day. Och den står faktiskt där idag. This is in Capernaum. Detta är i Capernaum. This is a synagogue that was built on the top of history. Så det var en synagoge som blev byggt på toppen av den historiska synagogen. So we're not sure if Jesus preached there. Så därför är vi inte helt säkra på om Jesus förkynte akkurat där. But still it's a piece of history, a piece of the Bible that you can touch. Men den del av den bibelska historien som du kan ta på. You know seeing where Jesus walked on water. Och det är så på den platsen där Jesus gick på vattnet. You know every time when I visit the Sea of Galilee I try to walk on water. Kver, I, I couldn't. Kvar gång jag går och besöker Genesaretsjön så prövar jag alltid att gå på vatten men jag kan inte klara det så långt. But I, I, I try to make cool videos that will look like I walk on water. Men jag prövar att lägga lite såna kule videor som det ser ut som att jag går på vatten. With like a board that you walk. Och så du står upp på ett litet sånt ett bord så det ser ut som du står på vatten. But then you fall into the water. Men det svär plus så detter du ner i vatten lika väl. Israel is where Jesus was born and resurrected. Eh Jesus är det landet där eh nej Israel är det landet där Jesus både blev född och blev korsfästa och stod upp igen. You know today there is an argument whether it was he was uh, buried and resurrected in the garden tomb or the holy church of the sepulcher. I dag är det en liten debatt om han blev gravlagd i gravhagen eller i den här uh, kyrkan. Very good historians have Vel- good uh, facts väldigt goda claims väldigt goda historiker har en del fakta runt akkurat det här frågsmålet I'm just happy that it's in Israel och jag är bara men jag är bara egentligen glad för att det var i Israel And you can visit both och så kan du bara besöka bägge platserna för säkerhets skull And the most amazing part men den mest fantastiska platsen that whether you visit there or there det är att uansett om du besöker den eller den platsen the tomb will be empty så är graven tom so you'll not find anything så du vill inte finna någonting uansett You know and it's so awesome that Jesus has risen. Det är så fantastiskt att Jesus är stått upp igen. And he promised to come back. Och han har lovat att han ska komma tillbaka. You know and I'm I was so inspired uh, meeting Sasson and Jakob and hearing their stories. Jag blev så inspirerad av att höra på Jakob och Sasson och deras vittnesbörd och historia. Using the authority that Jesus has given us. Och man brukar den auktoriteten som Jesus har gett oss. Because I think that sometimes we underestimate our power. För av och till så undervärderar vi med den kraften som vi har. But we really have it. Men vi har verkligen den kraften. You know, sometimes you need to be like an Israeli. Av och till så måste du vara lite sån israelsk. And have chutzpah, we call it. Och då måste du ha något som heter chutzpah. It translates to uh, daring. Och det betyder att du är vågal. If you want something, seize it. Om du vill ha något, bara grip det, ta det. So if you want authority, seize it. Så so om du vill ha auktoritet, så måste du bara gripa det. 
God has given it to you. För att Gud har gett det till dig. Just use it. Bara bruk det. You know, it even uh, you know, I I used it even in the army. Jag brukte detta till och med när jag var i militären. You know, uh, we would come I would come back home every two weeks. Så jag kom hem kvar andra kvar uka. And we lived in the Galilee next to the Sea of Galilee. Och då bodde vi i Galilea rätt vid Genesaret sjön. And I lived in a, a small community like a village. Och då bodde jag i en liten bygd. And it was so raining in the winter. Och på vintern så regnade det väldigt mycket. On Friday. På fredag. And I'm so tired, soaked, my uniforms are all wet. Så blev jag blöd och uniformen var blöd när jag kom hem. And it was early in the morning. Och det var tidigt på morgonen. And I remember, you know, it's just in the little things. Och det är såna små ting som jag huskar. I told I told God, you know, please send send the car that will uh, pick me up because no så, one's here. Och så bara bara jag såna små bönor i kvällen att Gud send en bil till mig nu för det finns inte någon i området här nu. I don't want to walk home. It's like uh, two kilometers. Jag kan inte lust att gå i denna blöd uniformen i to kilometer. I open my eyes, there is a car. Och plötsligt så öppnar jag ögonen så kommer det en bil. You know so it's even in the little things. Så så till och med i de små tingen. You know more than 60% of Israel is desert. Mer än 60% av Israel är öken. More than 60%. Mer än 60%. You know the first reaction that I had when I came to Norway. Den första reaktionen som jag fick när jag kom här till Norge. Wow everything is green. Så tänkte jag oj allt är grönt. But maybe in the winter I will say why everything is white. Men kanske vi ska komma på vintern så vill jag kalla sig oj allt är vitt. You know in Israel 60% is desert. Men i Israel så är 60% öken. But still Israel manages to be a superpower in agriculture. Men från det men på trots av detta så klarar Israel att vara en supermakt inom för jordbruk. Fulfilling prophecies making the the desert bloom. Och det är uppfylla profetier om att den öknen ska blomstra. And you know if you come in the very special days of the spring and autumn in Israel. Och du vet att visst du kommer på en helt speciell tid på våren eller på hösten. You can even see the dead sea bloom. Så kan du till och med se att döda havet blomstrar. With special flowers. Med någon speciell blomma där. You know but we have this uh, prophecy that the dead sea will even come to life. Och med här profeti om att till och med döda havet ska bli någon blomstra igen och komma till liv. So I guess you know at some point we won't call it dead anymore. Så so, kanske en gång i framtiden så kommer vi inte att kalla det dött längre. And it's just amazing. Det är helt fantastisk. You know I I want to uh, finish and share with you something. Jag vill uh, avsluta med att dela något med dig. Many many people hate what I do. Det är väldigt många människor som hatar det som jag gör. And I get death threats. Och jag får drapstrusslar and people curse me och folk som bara förbanne mig they com- they love to put my face on a pig och så säger det många you know in photoshop du vet att de lagar såna bilder av mitt huvud upp på en gris and i love it och jag älskar det it's amazing det är fantastiskt because it means that the truth is reaching exactly the people that need to see for, it för det betyder att sanningen når akkurat de som mest tränger att höra det you know and when they see the truth och när de ser sanningen The truth can set them free. Så kan sanningen sätta dig fri. And I'm so happy that I'm able to do that. Jag är så glad att jag kan få lov att göra detta. You know, I even get messages from Palestinians in Ramallah, in Nablus. Jag får till och med meddelningar ifrån palestinare i Ramallah och i Nablus. And many of them tell me, you know, I support Israel. Och det är många av dig som faktiskt skriver att jag stöttar Israel. Thank you for what you do and thank you for exposing our leaders. Och de skriver till mig tack för det du gör och tack för att du avslöjar ockas ledare. And I'm asking them, hey, can I post screenshot this and post it online? Och när får de meddelanden ifrån Palestina så spör jag dig alla är det så spör jag dig alltid är det rätt att jag delar de här meddelanden? Because I want to show the world that Palestinians even love Israel. För att jag kan lust att visa världen att det finns palestinare som älskar Israel. And they always say please don't. Och då säger de alltid nej var så snäll inte gör det. Because if my neighbors, if my street will know that, they will kill me. För att vis min nabo eller andra områden ser detta, så blir jag dräpt. You know, the Middle East is changing. Men Mittöstern förändrar sig nu. I get messages from people in Lebanon. Jag får meddelningar nu från folk i Libanon. Especially a message that touched me. Och det var speciellt en meddelning som berörde mig. Someone wrote me, you know, I open the window and I see flags of Hezbollah. En melding i Folibon och sa jag öppnar vindu och ser Hisbollah flagg framför But mig. heart is with Israel. Men mitt hjärta är med Israel. And I he, he told me I hope that one day we can eat hummus in Tel Aviv. 
Och hans i från Libanon sa att min dröm är er att en dag så ska vi spisa Israels kommes samman i Tel Aviv. And I told him no. Let's do. Och då sa jag nej, det måste vi inte göra. Let's do hummus in Jerusalem. Låt oss hellre spisa det i Jerusalem. It's a joke that we Israelis have. Det är er sån en spök som är israelare här. Every Israeli thinks that he knows the best hummus place. Alla israelare tror att han vet händer i serverar den bästa hummusen. So we always argue. No, my place, my falafel place is the best. Så därför kanglar man alltid om detta. Den falafelplatsen och restaurangen jag känner, den är bättre än den du känner till. You can agree with me. <laughs> det kan de bekräfta. You know, and I also got a message from someone in Egypt. Så fick jag en melding från en från Egypt. He told me I wanted to enter Israel and stab Jews. För så önskade jag att komma in i Israel för att knivsticka judar. His words. Det var han som skrev det till mig. But he said I saw a video that you made with a Muslim Arab in Israel. Men så såg jag en video som du hade lagt ut med en muslimsk araber. And I saw that you respect them that you don't hate them. Och då såg jag att du respekterade de här muslimska araberna och inte hatade dem. And he wrote me it changed my mind. Och han skrev till mig att när jag såg det så förändrade det min mening. Because you don't go around, you just share the story. Och han likte det att jag går kör runt gröden, du bara snackar rätt direkt i historien. He told me I grew up hating Jews, but social media helps me to learn the truth. Han sa att jag växte upp i Egypt med hat av judar, men sociala medier gör att jag får sanningen. Social media is very powerful. Sociala medier är er väldigt kraftfullt virkemedel. You know, when I started to defend Israel on the media, när jag började försvara Israel i media. I remember even my my parents they said, you know, maybe try to do your homework first. Så so, from school. Så so var det till och med mina föräldrar sa att det kanske är er viktigt att du koncentrerar dig först på läxan och de viktiga tingen. Because I always loved uh, filming. För att jag älskar alltid att gå runt och filma. Even friends they would say, why are you doing so many videos if maybe only five people watch it. Och det var många av mina vänner som sa att för driver du och lagar så mycket såna filmer så är er det kanske bara fem styck som ser det. But I kept going. Men jag bara fortsatte med det. I was consistent with it. Jag bara fortsatte med det som jag trodde på. And today my these same friends come to me and say maybe you should talk about this. <laughs> och nu kommer de samma vänner till mig och ger mig förslag på andra ting som kanske du ska snacka om detta säger de. I have an idea for you. Talk jeg, about this. I can idé. Snacka om detta. So it's really a blessing. Så det är er en verklig stor välsignelse. When you are consistent and you don't give up when it's not easy. När du fortsätter och inte ger upp själv om det är er vanskeligt. You will reap the fruits. Så vill du hösta fruktarna det. And I'm very privileged to be able to speak with you. Och jag är er så privilegierad av att få lov att vara här och snacka till dig. And make friends. Och det och att bli vänner med dig. Because the best thing is not to uh, just preach. För att det bästa är inte bara att stå här och så preka till dig. I want people to be friends. Jag vill att man ska vara vänner, personliga vänner. Because when you have a friend in Israel. För att när du har en vän i Israel. And something happens. Och något sker där. You don't just think about Israel. Så tänker du inte bara liksom Israel. You think about the friend. Du tänker på det er min vän. And you guys are the real ambassadors. For Israel. Och dock är er de verkliga ambassadören för Israel. Because you have reached with your community, with your family. För att dock når ut i ditt nabolag och dina vänner krets. And it's just amazing. Och det är er helt fantastisk. So I want to thank you very much for listening again. Så jag lust att tacka dock så mycket för att du har hört på mig. God bless you. Gud välsigne dock. Shabbat shalom. Shabbat shalom. <laughs>